Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô oh mon Dieu « Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. » Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tout son péché, si en effet à cause d'un seul homme par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul règneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan !» Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Aujourd'hui est le premier dimanche de carême. Pendant le carême, nous nous souvenons que la chose la plus importante que Jésus est venu faire était de mourir pour nous. Il enseignait et accomplissait des miracles, mais surtout, il était un sacrifice. L'agneau de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui parle des tentations auxquelles Jésus a été confronté dans le désert, 
lorsque le diable a essayé de faire en sorte que Jésus abandonne sa mission. D'abord, le diable dit « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Jésus avait définitivement faim, car il n'avait pas mangé depuis 40 jours. Mais sa mission n'était pas seulement de fournir de la nourriture pour lui-même et pour les autres. Jésus a nourri des foules affamées. Mais le problème du péché est plus grand que notre besoin de nourriture, d'eau et d'abri. La nourriture, l'eau et un abri sauvent nos corps, mais pas nos âmes. Alors Jésus dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est plus important d'être nourri par la parole de Dieu que par du pain physique. » Ensuite, le diable emmène Jésus au sommet du temple. Le temple était le centre de la culture et de la politique. C'était l'endroit le plus important. Donc, être au sommet signifiait que tu étais la personne la plus importante. Si Jésus avait sauté du temple et que tout le monde l'avait vu se faire rattraper par un ange, il aurait été la personne la plus cool qui soit. Jésus a accompli des miracles devant les gens, mais il ne cherchait pas la gloire. Non, il se retrouvera devant tout le monde crucifié comme criminel. C'est ça sa mission. Enfin, le diable amène Jésus au sommet d'une montagne et lui offre tous les royaumes du monde. Devenir un roi serait un péché et ce n'était pas la mission de Jésus. Jésus devient roi par la croix, non avec des armées, de l'argent et le pouvoir du monde. Son objectif n'est pas de fournir de la nourriture, de faire des miracles ou de gouverner avec des armées. En ce carême, rappelons-nous que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.